നാടിൻ്റെ നാവുന്നേരിൽ നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാണ് ലോക ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമോസ് ദിനമാണ് ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമോസിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാം ഒപ്പം മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നാളത്തെ ദിവസത്തിനുണ്ട് അതും നമുക്കറിയാം വാർത്ത ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ പേർ ഞങ്ങളുടെ വാർത്ത കാണുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും അതുപോലെ വരുന്നു അതും ആഹ്ലാദകരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിൻ്റെയും ഒരു ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതികരണമാണ് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടുവട്ടത്തോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹ സഹകരണങ്ങൾക്ക് നാട്ടുവട്ടം ടീമിൻ്റെ നന്ദിയും ആദരവുമുണ്ട് നിങ്ങൾ വാർത്ത ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി വിനയപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് വിരലമർത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറി അത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നാകും തൊട്ട് പല ദിവസത്തെ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ബട്ടൺ അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരും അതിലേക്ക് വിരലമർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ള ഹോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വിരലമർത്തു നിങ്ങൾ നാട്ടുവട്ടത്തിൻ്റെ പരിഹാരനായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാർത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വാർത്ത കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി ദിന വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം നാളെ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് അന്തർദേശീയ ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസ് ദിനം വിശ്വ സ്നേഹ ദിനമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലവേഴ്സ് ഡേ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയ ഗലീലിയോ ഗലീലി ജന്മദിനം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ മാനവ ദേവരാജാവ് ചരമദിനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലിലായിരുന്നു അത് മഞ്ജു രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ചൈന റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ യൂട്യൂബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണിത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വയർലെസ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻറ്റുകൾ നേടിയ റോബർട്ട് അറ്റ്ലർ ചരമദിനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് ചെളിക്കുളത്തിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വായ തുറക്കുമ്പോൾ അലറുന്ന ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസിന് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഭാഗികമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിപ്പോകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയില്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ വെള്ളത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ മൺതിട്ടകളിലൂടെ നടക്കുന്നു ഹിപ്പോകൾ അപകടകാരികളാണോ അതെ ഹിപ്പോകൾ അപകടകാരികളായേക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ വലിയ കരസസ്തനികളാണ് ഹിപ്പോകൾ ഓരോ വർഷവും ആഫ്രിക്കയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മനുഷ്യരെ ഇവ കൊല്ലുന്നു ഹിപ്പോകൾ ആക്രമണകാരികളാണ് കൂറ്റൻ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും ഏകദേശം മൂവായിരം പൗണ്ട് ഭാരവും ഇവയ്ക്കുണ്ട് ഹിപ്പോകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ താമസിക്കുന്ന നദികളിലെ പുല്ലുകൾ കഴിക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും ഹിപ്പോകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിവായി മാംസം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഹിപ്പോ സാധാരണ നദി ഹിപ്പോ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ആംഫിബിയൻസ് എന്നിവയുടെ വിളിക്കും ശരാശരി വലിപ്പം ഒരു പെണ്ണിന് ഏകദേശം മൂവായിരം പൗണ്ടും പുരുഷന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ടുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചടി ഉയരവും പത്തേ പോയിന്റ് എട്ടിനും പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ചടി നീളവുമുണ്ട് ചിലത് വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക ഹിപ്പോകൾ രണ്ടു തരമാണ് വലിയ സാധാരണ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസും ചെറിയ പിക്നി ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസും ലോക ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആധുനിക ഹിപ്പോ ഏകദേശം എട്ട് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ പരിണമിച്ചതായി വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു കുതിരകളോടും പന്നികളോടും സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അർദ്ധജല സസ്തനികൾ തിമിങ്കലങ്ങൾ ഡോൾഫിനുകൾ പോർപോയിസുകൾ എന്നിവയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവയാണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ശ്വാസം അടക്കി പിടിക്കുന്നതിന് ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് സാംബിയ ടാസാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹിപ്പോകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിപ്പോകളെ യു എസിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഉയർത്തിയ അമേരിക്കൻ ഹിപ്പോ ബിൽ ലൂസിയാനയിൽ ഹിപ്പോ റാഞ്ചിങ് അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതൊരു പ്രത്യേക ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല
പേലെ തന്റെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുവരെ ഹിപ്പോകൾ അവരുടെ ജന്മദേശമായ ആഫ്രിക്കയിൽ തുടർന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നൂറുവരെ ഹിപ്പോ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയെങ്കിലും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മറുവശത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഹിപ്പോകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ ഹിപ്പോകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞുവെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ കണ്ടെത്തി അവയെ ഒരു ദുർബല ജീവിയായി പട്ടികപ്പെടുത്തി വരൾച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഹിപ്പോകളുടെ മാംസത്തിനും ആനക്കൊമ്പിനും വേണ്ടി അവയെ വേട്ടയാടുന്നതും ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ് ചെളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സസ്തനികളെ സംരക്ഷിക്കാനും വിലമതിക്കാനും ലോക ഹിപ്പോ ദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവ ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ദേശീയ ഹിപ്പോ ദിനം ആചരിക്കുന്നു ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസുകൾ വെള്ളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനാലാണ് ഗ്രീക്കുകാർ അവയെ നദിക്കുതിര അഥവാ നീർക്കുതിര എന്ന് വിളിച്ചത് ആനകൾക്കും കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾക്കും ശേഷം കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഇനം ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോ ആണ് വലിയ കൊമ്പുകൾ ഏതാണ്ട് രോമമില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ ശരാശരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വലിയ വിശാലമായ വായ ഇവ ഈ സസ്തനികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും ഈ ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസ് നദികൾ തടാകങ്ങൾ കണ്ടൽ ചതുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സമീപമാണ് താമസിക്കുന്നത് പുല്ലുകൾ തിന്നാൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇവ പുറത്തുവരുന്നു ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസ് ആക്രമണാത്മകവും പ്രവചനാതീതവുമാണ് മുമ്പ് മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാംസത്തിനും ആനക്കൊമ്പുകൾക്കും വേണ്ടി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു ദേശീയ ഹിപ്പോ ദിനം സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് റോബർട്ട് എഫ് ബ്രൗസാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഹിപ്പോ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസിനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡോളർ ധനസഹായം ഈ ബിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ മാംസ ദൗർലഭ്യവും ലൂസിയാനയിലെ ജലപാതകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹയാസിന് എന്ന അതിവേഗം വളരുന്ന സസ്യജാലങ്ങളും ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു വോട്ടിന് അത് ഹിപ്പോയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വിവിധ ആഫ്രിക്കൻ നാടോടി കഥകളുടെ വിഷയമാണ് ഹിപ്പപ്പെട്ടാമസുകൾ ഒരു സാൻകഥ പറയാം സൃഷ്ടാവ് ഓരോ മൃഗത്തിനും പ്രകൃതിയിൽ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനം നൽകി ഹിപ്പോകൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളെയും തിന്നാമെന്നതിനാൽ അവ നിരസിച്ചു യാചനയ്ക്കും അപേക്ഷയ്ക്കും ശേഷം ഹിപ്പോകൾ ഒടുവിൽ മത്സ്യത്തിന് പകരം പുല്ല് തിന്നുന്ന വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു കഥ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹിപ്പോകളെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവയെ നമുക്കും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രളയം ന്യൂസിലാൻഡിന് പിന്നാലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചരിത്രം പിറക്കുന്നു ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ അയക്കാനൊരുങ്ങി സൗദി അറേബ്യ അദാനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഹർജി ബി ബി സിയുടെ മുംബൈ ഡൽഹി ഓഫീസുകളിൽ റെയ്ഡ് വളരെ കൗതുകകരമാണ് ഈ വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകൾ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇനി എന്നാണ് ആവോ നമ്മുടെ അഞ്ച് പൈസ വരുമാനമില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടുവട്ടത്തിൻ്റെ ഓഫീസും ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽ ഉത്തരം നൽകാതെ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് സ്റ്റാലിൻ മാസം എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വാടക വർഷം ചെലവ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ മന്ത്രി സതി ചെറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വസതി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ അവർ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മന്ത്രിയുടെ ചിത്രത്തോട് ചേരാത്തതാണ് ഈ വാർത്ത എന്ന് നാട്ടുവട്ടത്തിന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും സർക്കാർ തീരുമാനമല്ലേ നമുക്ക് സഹിക്കാം അയൽപക്ക വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം നൈപുണി വികസനത്തിന് വേണ്ടത് പ്രായോഗിക അറിവെന്ന് ജയദേവി മോഹൻ എൻ്റെ അമ്മോ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ പുതിയ പങ്കി കാണാം റോഡ് വ്യൂ മിറർ സ്ഥാപിച്ച് ഗ്രന്ഥകേരളി വായനശാല മാതൃകയായി ചിറ്റിമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നടത്തി കെ എസ് ടി എ വാഹന ജാഥയ്ക്ക് കുണ്ടറയിൽ സ്വീകരണം നൽകി പേരയം പഞ്ചായത്ത് ബീഫ് ക്ലസ്റ്റർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ശ്രുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് 
കേരള ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആർ വൈ എഫ് ഫസ്റ്റ് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി അറിയിപ്പ് ചരം അഴകിൻ്റെ നിറവ് നിറയുന്ന അഭിമാനം ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂവലേഴ്സ് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന പെൺ മനസ്സുകളുടെ പൊൻ ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി ചിന്നൂസ് ജൂവലേഴ്സ് അതെ വിളംബര നാടിൻ്റെ വിശ്വസ്ത നാട് ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂവലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ ചിന്നൂസ് ജൂവലേഴ്സ് മുക്കട കുണ്ടറ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വില മാത്രം പണിക്കൂലി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം മുതൽ പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വിലയിലോ തൂക്കത്തിലോ കുറവ് വരാതെ പുത്തൻ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങളായി മാറ്റിയെടുക്കാം അതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂവലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ നൈപുണി വികസനത്തിന് വേണ്ടത് പ്രായോഗിക അറിവെന്ന് ജയദേവി മോഹൻ നൈപുണി വികസനത്തിന് വേണ്ടത് പ്രായോഗിക അറിവാണെന്ന് ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയദേവി മോഹൻ ചന്ദനത്തോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഖിലേന്ത്യ അപ്രന്റീസ് മേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആർ വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ ടി ഐ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസർ ആർ വിജയകുമാർ സംസ്ഥാന ഡെപ്യൂട്ടി അപ്രന്റീസ് അഡ്വൈസർ ജോസ് വർഗീസ് ബാണ്ടംഗം വി വിജയലക്ഷ്മി സി പി ഹരലാൽ എസ് ബാബു വി രാജീവ് ജി അജയകുമാർ ഷീജ ബീഗം എ ഷാജഹാൻ എൻ ടെനീസൻ കെ കെ സുകുമാരൻ പി സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നോക്കുന്നവരെ കാട്ടിലും നിസ്സാരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടത് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരും മോശക്കാരനില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ നമുക്ക് തോന്നും അതൊക്കെ ചെറിയ ജോലികൾ വലിയ അറിവില്ലാന്ന് പക്ഷെ അവരിലാണ് അവരുടെ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം ഏറെ വലുതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടണം ആ ഏത് മേഖലയിലാണോ പണിയെടുക്കുന്നത് ആ മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവ് കൂട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും സോ ആ സ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആ സ്ട്രെയിൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മേഖലയെ എൻ്റെ ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അധ്യാപകർ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷണവും വളരെ എൻ്റെ അമ്മ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല തമാശകളാണ് കാരണം ഈ ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് വരുന്നവർ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് തിരിച്ചറിയണം നല്ല തമാശയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തമാശയുടെ സന്തോഷം കളയുന്നില്ല വഴിയെ നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ അമ്മ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തെ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന പൊതുവിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിയില്ലെന്ന് വരുന്നത് കോമഡിയല്ലേ ജനപ്രതിനിധികളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതായത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിശകുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ട വിവരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇല്ലാതെ പോയോ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേനി പറച്ചിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നതും കൗതുകമാണ് വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നർ മത്സര പരീക്ഷകൾ പാസ്സായി അസാമാന്യ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർ എന്നിട്ട് പോലും പഞ്ചായത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച് എം പി ആയത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഹ കഷ്ടം മാമല നാടേ മണ്ടോത്തുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും അധികൃതരുടെയും ഒപ്പം സീലും പതിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പാറി പറന്ന് പരിഹാസം വിതറുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് ഏതായാലും എം എൽ എ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോനാണെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ട് പക്ഷേ എം പി കൊടിക്കുന്നിലിനെ അറിയില്ല പഞ്ചായത്തിന് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായ എം പി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനാണ് ഇത് നല്ല തമാശയല്ലേ എൻ്റെ അമ്മേ ഈ പ്രാഥമിക വിവരം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണോ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ചിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടുവട്ടത്തിന് ഈ പങ്ക് തുടരാൻ മറ്റുള്ളവരും ഇത്തരം കൗതുക വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുമല്ലോ ചെറുമോട് ഗ്രന്ഥകരളി ലൈബ്രറിയും റീഡ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി കൊല്ലം തേനി ദേശീയപാതയിൽ സ്റ്റാർച്ച് ജം
ജനറൽ കൺവീനർ ബി മോഹനചന്ദ്രൻ പിള്ള ടി യേശുദാസൻ പ്രസന്ന പിള്ള ജി തുളസീധരൻ പിള്ള വൈ ഷാജി ഗിരിജ സുരേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഈ റോഡിന്റെ വലതുവശത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മത സംഘടനകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ കൊണ്ട് റോഡ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാർഷിക റോഡിലൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ തേനി ദേശീയ പാത അതിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നടത്തി ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ദിനേശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയദേവി മോഹൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എം അനിൽകുമാർ ഒ ഷീല കുമാരി ഇജീന്ദ്രലേഖ ആസ്ത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം എസ് അനിൽകുമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാരായ മിനി തോമസ് മിനി സൂര്യകുമാർ സരസ്വതി രാമചന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബി ഡി ഒ എസ് സക്കീർ ഹുസൈൻ സ്വാഗതവും പ്ലാൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഐ സലീൻകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സേവന മേഖലയിൽ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഭവന നിർമ്മാണം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മൃദുസാധനത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി കാർഷിക ക്ഷീര മൃഗസംരക്ഷണ മത്സ്യബന്ധന മേഖലകൾക്കും ശുചിത്വ മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകി പശ്ചാത്തല മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര തുക വകയിരുത്തിയുമാണ് കരട് പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് പദ്ധതി നിർവഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം കൈവരിക്കുകയും ജില്ലയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുന്തന്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും രണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും വേണോസ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്റർ കുണ്ടറ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകൾ എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടൂ വേണോസ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ കുണ്ട കെ എസ് ടി എ വാഹന ജാഥയ്ക്ക് കുണ്ടറയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം റദ്ദ് ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വർഗീയവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി എസ് ടി എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പാർലമെന്റ് മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി കെ എസ് ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് കുണ്ടറയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ ബി ശൈലേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ജില്ലാ ട്രഷറർ വി കെ ആദർശ് കുമാർ ജിജു മാത്യു ജി ശശികല ഡി ജെയിംസ് ഷീബ ആർ ശ്രീരാജ് എൻ മധുസ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൻഷൻ മേഖലയിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികൾ തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാർച്ച് ഇവിടെ വൻ വിജയപ്രദമാക്കിയ കെ എസ് ടിയുടെ പേരേൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന ബീഫ് ക്ലസ്റ്റർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ് പടപ്പക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റേച്ചൽ ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൽ വിഭാഗത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാല് വാർഡുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അൻപത്തി ആറ് ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്കും പദ്ധതി വഴി ആനുകൂല്യം ല
അൻപത് ശതമാനം തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ബാക്കി തുക പഞ്ചായത്ത് നൽകിയുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ രജിത സജീവ് ചെറുപുഷ്പം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ ഷോർലി ബി സ്റ്റാഫോർഡ് ആലീസ് ഷാജി ബിനോയ് ജോർജ് ലത ബിജു വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ദീപ മേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പത്ത് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നിവിടെ പത്ത് കുട്ടികളെ ആറ് മാസം പ്രായമായ പത്ത് കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട കർഷകരെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതിയിലെ ഉപഭോക്താക്കളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരിൽ നിന്നും മിച്ച തുക ഉറപ്പുറത്ത് വീതം വാങ്ങിയ ശേഷം ബാക്കി പകുതി തുക പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ തുക പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്ായി കേരളത്തിന്റെ തനത് അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കാനും കളരി യോഗ മർമ്മാ ചികിത്സയ്ക്കും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സിവിയൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം ഫോൺ ശിവകുമാർ ഗുരുക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുണ്ട്രയിലെ ശാഖ ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം റെയിൽവേ സമാന്തര പാതയിൽ ചിറക്കോണത്ത് ഇ എസ് ഐക്ക് സമീപത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് എൺപത് അയോധനകല ആക്രമിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തും മനസ്സിൻ്റെ ഉറപ്പും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കളരി അഭ്യാസം ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ആർക്കും പഠിക്കാം കളരി പഠനത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല കളരി അറിയാനും കളരി അഭ്യസിക്കാനും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം സി വി എൻ കളരി ചിറക്കോണം കുണ്ടറ ചന്ദ്രയാത്രയും ഒമ്മറ്റ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഒക്കെ ബഹിരാകാശ യാത്രകളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പരിചിതമാണ് അറുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് വളരെ അപരിചിതമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ചന്ദ്രനിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലം ഭൂമിയുടെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാക്കാത്തത് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാക്കാത്തത് അതിന് ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണമുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടത്തിലുണ്ട് ആ ശാസ്ത്ര അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുക അവ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൂർവ്വ തീരങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനായി പണിഞ്ഞാടൻ തീരത്തുള്ള തുമ്പയ്ക്കുൾ പകരം കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു സാങ്കേതിക കാരണവും ഒരു പ്രായോഗിക കാരണവുമുണ്ട് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം തീരപ്രദേശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടലിൻ്റെ ദിശയിലാകുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള വിക്ഷേപണത്തെക്കാൾ കിഴക്കോട്ടുള്ളതാണ് മെച്ചം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണവേഗതയുടെ പ്രയോജനം കൂടി ഉപഗ്രഹത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയോടൊപ്പം തന്നെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന റോക്കറ്റിനും സ്വാഭാവികമായും ഈ വേഗമുണ്ടാകും കിഴക്കോട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെ എത്താൻ ഉപഗ്രഹത്തിന് വേണ്ട വേഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി കൃത്രിമമായി നൽകിയാൽ മതിയാകും എന്നാൽ എതിർ ദിശയിൽ അതായത് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ ഈ ഉപരിതല വേഗത്തെ കൂടി മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ട അധിക തള്ളൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊരു പാഴ് ജോലിയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കിഴക്കൻ കടൽ തീരത്ത് നിന്നും കിഴക്കോട്ടുള്ള വിക്ഷേപണം അവിഭാഗ്യമായി തീരുന്നത് മുളവര ശ്രുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ശ്രുതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ഷൈൻ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹർലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എസ് ശ്യാ
സ്റ്റേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോട്ടണിഞ്ഞ സാരംഗ് അഭിഷേക് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കേരള സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നികുതി കൊള്ളയെ ന്യായീകരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് അമിത കൊള്ള നടത്തുന്നതിനാണെന്ന് ആർ വൈ എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എം ഷെരീഫ് ആർ വൈ എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നികുതി കൊള്ളയിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിന് അമിത കൊള്ളയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് അമിത നികുതി അനാവശ്യവും അനവസരത്തിലുള്ളതുമാണെന്ന് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്നുപോലും അഭിപ്രായമുണ്ടായിട്ടും പിൻവലിക്കില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നിയമസഭ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അധിക നികുതി പിൻവലിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യു ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർ വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നവീൻ എസ് ആർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിഷ്ണു മോഹൻ എം എസ് ഗോപകുമാർ ഡേവിസ് സേവ്യർ പ്ലക്ക ടിങ്കു ദീപ്തി ശ്രാവണം ആർ വൈശാഖ് മിനീഷ്യസ് ബെർണാട് മിനിമോൾ എസ് ഷാനവാസ് ഷാലു ബ്രിജേഷ് നാഥ് സി ആർ കോയിവിള പ്രദീപ് ആശ്രാമം ആര്യാദേവി സന്ധ്യ ഫെർഡിനാൻഡ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊല്ലം റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് റഫീഖ് മുൻഷിർ ബഷീർ നാസിം ഷെമീർ മുരുഗദാസ് ഷംനാർ ബിജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഫെസ്റ്റോ കുണ്ട്ര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി എൻ ജി യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് സുശീല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ജി യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഹരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ എ രാജേഷ് കെ അജീഷ് കുമാർ ഫെസ്റ്റോ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം എൻ ബിനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ിൽ തോറ്റത് കോണിയിലെടുക്ക ഒരിടത്തുണ്ടായ കുഴപ്പത്തിന് മറ്റൊരിടത്ത് പഴിചാരരുത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറയാറുണ്ട് കാഴ്ചയല്ല കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രശ്നം ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മതങ്ങളും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേജുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും സെമിനാറുകളിലും ഒക്കെ വാതോരാത പറയുമ്പോൾ ഇതേ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതേ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതേ മതവിശ്വാസങ്ങളും ഇതേ തത്വശാസ്ത്ര വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യനെ തമ്മിലടുപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത കുറവാണ് എന്തിനെയും നന്നായെന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നന്നായി നോക്കി കാണുക എന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സോടെ കാണുകയാണ് നോട്ടത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് നമുക്കിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തിനെയും നന്നായെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒന്നിലും നന്മ കാണാൻ കഴിയാത്തവരിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാകില്ല അവരിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അത് നമുക്കും നാം ഇടപഴകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും മാനസിക സംതൃപ്തിയേകുന്നു ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും സന്തോഷം പകരുന്നത് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് വശ്യമായി ഇടപെടുന്നതിലൂടെ അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകും സഹജീവികളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നത് തന്നെ നന്മയാണ് അതൊരു വാക്കുകൊണ്ടോ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടോ ആയാൽ പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമില്ലാത്ത വിധം ജീവിക്കുക സാധ്യമെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക സമൂഹത്തിൽ അനേകം ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് പ്രയാസ സമയങ്ങളിൽ സ്വാന്തനമേകുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ മഹത്വക്കളും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നു ജീവിതമെന്ന യാത്രയിൽ ഇടപഴകുന്ന മുഴുവൻ തുറകളിലും ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കാനും അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാനുമുള്ള വിശാല മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം സ്വാർത്ഥത പാടില്ല അത് കടുത്ത മനസ്സംഘർഷങ്ങൾക്കും മറ്റ് മാനസിക രോഗത്തിനും കാരണമാകുന്നു എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രം ഒരു കഥയുണ്ട് അതിങ്ങനെ താപസം നം നന്മയുടെ ഉറവിടം തേടി നാളുകളായി നടക്കുകയാണ് മലകളും താഴ്വരകളും നദികളും കടന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുവെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം അവസാനം ഒരു നഗരത്തിലെത്തി വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കശാപ്പുശാലയുടെ മുന്നിലെത്തി കശാപ്പുകാരനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നൊരു നല്ല കഷ്ണം ഇറച്ചു നോക്കി എനിക്ക് മുറിച്ചു തരിക
ദേഷ്യം വന്ന കശാപ്പുകാരൻ കത്തിയുമായ ആളുടെ മുന്നിലെത്തി ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഏത് കഷ്ടമാണ് നല്ലതല്ലാത്തത് തപസിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു എല്ലാം നല്ലതാണ് ദൃഷ്ടിക്കോണുകളൊന്ന് ക്രമീകരിച്ചാൽ മോശമെന്ന് കരുതി മാറ്റി നിർത്തിയവയെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരവും അനുഗ്രഹവുമായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകും താൽക്കാലിക സന്തോഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയെ മാത്രം നല്ലതിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പല സദ്ഗുണങ്ങളും സത്യങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ ദുരനുഭവങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയവർക്കെല്ലാം പിന്നീട് ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തികളെയും പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കളായിരുന്നവർ ചെങ്ങാതിമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ദീർഘവീക്ഷണവും ജാഗ്രതയും പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരും നിഷേധിച്ചവരുമാകും കൈയടിച്ചവരെയും പൂച്ചെണ്ടു നൽകിയവരെക്കാൾ ആത്മബലം സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനെയും നന്നായെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒന്നിലും നന്മ കാണാൻ കഴിയാത്തവരിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മയും ഉണ്ടാകില്ല കിഴക്കേക്കരട ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും കുണ്ട്ര എൽ എം എസ് ആശുപത്രിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ചുറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലാണ് പരിപാടി പടപ്പക്കര പള്ളിവിള വീട്ടിൽ അലോഷ്യസ് എഴുപത്തി ഒൻപത് നിര്യാതനായി സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പടപ്പക്കര ഐ പി സി ചർച്ചിൽ നടക്കും നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹ സഹകരണങ്ങൾക്ക് നാട്ടുവട്ടം ടീമിൻ്റെ സ്നേഹവും ആദരവും അർപ്പിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വലിയ ബൃഹത്തായ വാർത്താ സംരംഭമായ അല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമിരുന്ന് നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മുടെ ബന്ധം കുറേ കൂടി ദൃഢമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ക്രീനായി നമുക്കിതിനെ മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്ത് പേര് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം ആ വിശേഷത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും അതെന്താണെന്നറിയോ അത് നമുക്ക് നാട്ടുകാർ കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം അതല്ല നമ്മൾ പത്ത് പേര് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ബീഫും ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം നമ്മുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അത് നമുക്ക് വിശേഷമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മറ്റ് അതാ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് കൂടുമ്പോൾ ഒരു പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കൂടുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറയുന്ന സംസാരം പോലും ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ചിന്തകളും അത്തരം സംസാരങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആശയങ്ങളുമാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ലോകത്തെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായ ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകളും നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നാളെ രാത്രി ഒമ്പതിനും പത്തിനും മധ്യേ നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപട്ടൻ ടീമിൻ്റെ സ്നേഹം ആദരം